నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనే సిరీస్ని చేస్తున్నామండి ఇందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈస్ట్ పబ్లిష్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకు రీసెంట్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెంట్ ఇండెక్స్ అన్నది రిలీజ్ అయిందండి ఇందులో ఇండియాకి లోయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ వన్ ఎయిటీ రావడం జరిగింది దీన్ని ఏల్ అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ గ్లోబల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎస్డీజీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిలీజ్డ్ బై యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ మనకు ఎస్డీజీస్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ దీన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఒక పదిహేడు గోల్స్ని వరల్డ్ వైడ్గా అచీవ్ చేయడం కోసం ట్వంటీ థర్టీ టార్గెట్గా వీటిని రూపొందించడం జరిగింది వివిధ దేశాల ఎస్డీజీస్ పర్ఫార్మెన్స్ని యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ ఎస్డిఎస్ఎన్ అనే సంస్థ అసెస్ చేయడం జరుగుతుందండి దీంట్లో భాగంగానే రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్డీజీ ఇండెక్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఇండియాకి వన్ ట్వంటీ వన్ ర్యాంక్ రావడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హ్యాస్ లాంచ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మూమెంట్ రీసెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సమిట్లో గ్లాస్కో నగరంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా పీపుల్ ఫర్ ప్రో ప్లానెట్ ట్రిపుల్ పి అనే స్లోగన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో భాగంగానే ఇండియా లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మూమెంట్ అంటే పర్యావరణానికి అనువైన జీవన శైలిని ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి అనే ఒక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇండియా ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూనో నేషనల్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఏషియన్ చీతాస్ అంతరించిపోయాయి ఎక్స్టెంట్ అయ్యాయని యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించడం జరిగిందండి కానీ రీసెంట్గా సౌత్ ఆఫ్రికాలోని నమీబియా కంట్రీ నుంచి ఆఫ్రికన్ చీతాస్ని రీలొకేట్ చేసి మధ్యప్రదేశ్లోని కూనో నేషనల్ పార్క్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ శాంక్చురీ హ్యాస్ బీన్ మార్క్ డాస్ ఇండియాస్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్ చేసి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అవ్వబోతుంది ఈ ఇనిషియేటివ్ కింద టైగర్ పాపులేషన్ని పెంచడం ముఖ్య ఉద్దేశం అండి ఇచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా టైగర్ రిజర్వ్కి సంబంధించినవే కానీ రాజస్థాన్లోని రామ్గర్ విష్దారి అన్న టైగర్ రిజర్వ్ రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్గా గుర్తింపు పొందడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఇనిషియేటివ్ వాస్ లాంచ్డ్ బై మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ అనే ఒక కన్వెన్షన్ ఉందండి దీనిలో భాగంగా డెజర్ట్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు సాయిల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం వరల్డ్ వైడ్గా ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే వివిధ దేశాలు వర్క్ చేస్తున్నాయండి రీసెంట్గా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ సహారా ఎక్స్పాన్షన్ని అడ్డుకోవడంతో పాటు ఆఫారేస్టన్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఈ ఇనిషియేటివ్ అన్నది గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్గా పిలువబడుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్ మనకు ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్ అన్నది ఆర్కిటిక్ పోలార్ రీజియన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఏర్పాటు చేయబడిందండి ఇందులో సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ లో భాగంగా ఉన్న కంట్రీస్ మెంబర్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మూడు రష్యా యుఎస్ఏ అండ్ కెనడా అన్నవి ఆర్కిటిక్ కౌన్సిల్లో భాగమే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు రికగ్నైజ్ కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ రీసోర్స్ రైట్స్ అండర్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందండి ఈ యాక్ట్లో ట్రెడిషనల్గా ఫారెస్ట్ అంటే అడవుల్లో నివసిస్తున్న ట్రైబల్స్ యొక్క కమ్యూని
దేంట్లో అంటే ఫారెస్ట్ కమ్యూనిటీ రైట్స్ని గుర్తించడంలో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంపాక్ట్స్ అడాప్షన్ అండ్ వల్నరబిలిటీ రిపోర్ట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఐపీసీసీ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పడడం జరిగిందండి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని స్టడీ చేసి రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది రీసెంట్గా ఈ సంస్థ క్లైమేట్ చేంజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంపాక్ట్స్ అడాప్షన్ అండ్ వల్నరబిలిటీ అనే టైటిల్తో రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఐయూసిఎన్ రెడ్ బుక్ స్టేటస్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ మనకు ఐయూసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే సంస్థ వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఫ్లోరా అండ్ ఫానా యొక్క స్టేటస్ని రెడ్ బుక్ స్టేటస్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇందులో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టెడ్ రాజస్థాన్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఇది దీన్ని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్టేటస్లో ఉంచడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం మనం ఇందాక ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో టైగర్స్ యొక్క పాపులేషన్ని పెంచడం కోసం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే ఇనిషియేటివ్ని నేషనల్ లెవెల్లో స్టార్ట్ చేసిందని చూసామండి అలాగే టైగర్స్ ఫోరం అన్నది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో టైగర్స్ యొక్క పాపులేషన్ని పెంచడం కోసం లాంచ్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి టైగర్స్ పాపులేషన్ని డబుల్ చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకుందండి కానీ ట్వంటీ ఎయిటీన్లోనే మనం టైగర్స్ పాపులేషన్ని డబుల్ చేయాలన్న ఇనిషియేటివ్ని అచీవ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇనిషియేటివ్లో గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం అన్నది కీ రోల్ ప్లే చేసింది వరల్డ్ వైడ్గా గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరంలో బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ మెంబర్స్గా ఉన్నాయి కానీ ఇందులో చైనా మెంబర్ కాదండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రీసెంట్గా నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎన్టీపిసి తెలంగాణలోని రామగుండం అనే ప్లేస్లో లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మైక్రోబీట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మనకు మైక్రోబీట్స్ అంటే మెరైన్ ఎకో సిస్టంలో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అన్నది చిన్న చిన్న పదార్థాలుగా మారి ఫుడ్ వెబ్లేకి ఎంటర్ అవ్వడం అండి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బై విచ్ ఇయర్ ఇండియా ఆస్పైర్ టు అచీవ్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అంటే కార్బన్ ఎమిషన్ అన్నది ఎన్వైర్న్మెంట్లోకి జరిగినప్పుడు దానికి ఈక్వల్గా కార్బన్ సీక్వెస్టరింగ్ అలాగే కార్బన్ సింగ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఎన్విరాన్మెంటల్లోని కార్బన్ని తీసివేయడం ద్వారా కార్బన్ న్యూట్రాలిటీని అచీవ్ చేయొచ్చండి రీసెంట్గా గ్లాస్కో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సమిట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా ట్వంటీ సెవెంటీకి కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అచీవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ప్రకటించడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఐయూసిఎన్ రెడ్ బుక్ స్టేటస్ ఆఫ్ స్నో లిప్పర్డ్ మనం ఇందాకే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ స్టడ్ యొక్క ఐయూసిఎన్ రెడ్ బుక్ స్టేటస్ని చూసాం అలాగే స్నో లిపర్డ్ అన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఇన్ ఏషియా అండి ఇది ఐయూసిఎన్ రెడ్ బుక్ స్టేటస్లో వల్నరబుల్ కేటగిరీలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుజలాం టూ పాయింట్ ఓ క్యాంపెయిన్ ఎయిమ్స్ టు మేనేజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి రీసెంట్గా సుజలాం టూ పాయింట్ ఓ అనే క్యాంపెయిన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే గ్రే వాటర్ మరి గ్రే వాటర్ అంటే ఏంటంటే మనం డొమెస్టిక్ హౌసెస్లో అంటే ఇళ్లల్లో వాటర్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత డ్రైనేజ్ లేకి ఆ వాటర్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆ వాటర్ని రీసైకిల్ చేయడం ద్వారా వాటర్ మేనేజ్మెంట్ని ఎఫిషియంట్గా తయారు చేయడం కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి సుజలాం టూ పాయింట్ ఓ క్యాంపెయిన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీ హ్యాస్ స్టడీడ్ ద ఎకలాజికల్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మనకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నది ఇండియాలో ఉన్న త్రీ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్లో ఒకటండి రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్
కానీ ఈ కమిటీ రిపోర్ట్ పైన కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో తర్వాత గాడ్గిల్ కమిటీని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి బోత్ ద కమిటీస్ స్టడీడ్ ఎకలాజికల్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ హ్యాస్ షోన్ ద హైయెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్ యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకు ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అన్నది బయ యాన్యువల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి అంటే టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది రీసెంట్ సర్వేలో తెలంగాణ స్టేట్ హైయెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే ఫారెస్ట్ కవర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడంలో హయ్యెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ సాధించడం జరిగింది త్రీ పర్సెంట్ వరకు సాధించడం జరిగింది అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్పడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ కవర్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఇన్ ద కంట్రీ మనకు మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే మడ అడవులు ఇవి బయోడైవర్సిటీకి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే ఇవి ట్రాన్సిషన్స్ జోన్గా కూడా ఎకో సిస్టంలో ఉపయోగపడతాయి ఇండియాలో వెస్ట్ బెంగాల్ హయ్యెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ని కలిగి ఉందండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఫారెస్ట్ కవర్ టార్గెట్ అండర్ హరితహారం ప్రోగ్రామ్ ఇన్ తెలంగాణ మనకు ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫారెస్ట్ కవర్ని పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో హరితహారం అన్న ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో ఫారెస్ట్ కవర్ని ప్రస్తుతం ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్కి పెంచాలన్నది టార్గెట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ టాప్ ద యుఎన్డిపి ర్యాంకింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అచీవింగ్ ఎస్డిజీస్ మనం ఇందాకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి చూడడం జరిగిందండి ఇందులో రీసెంట్గా యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ర్యాంకింగ్స్లో తెలంగాణ స్టేట్ ఇండియాలో బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎస్డిజీస్ అన్నది రావడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వాటర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ అ రామ్జార్ సైట్ మనకు వెట్ల్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రామ్జార్ కన్వెన్షన్ అన్నది ఉందండి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ వెట్ల్యాండ్స్ని రామ్జార్ సైట్స్గా గుర్తించడం ద్వారా వాటి ప్రొటెక్షన్ కోసం గవర్నమెంట్స్ అన్నవి వర్క్ చేస్తాయి ఇచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా రామ్జార్ సైట్స్కి సంబంధించినవి అండి మనకు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్లో భాగంగా ఇండియాలో సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్జార్ సైట్స్ని గుర్తించడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ అనౌన్స్ ద ఇనిషియేటివ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గ్రాస్ ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రోడక్ట్ మనకు జిడిపి లాగే గ్రాస్ ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రోడక్ట్ అన్నది ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వీసెస్ని ఎకనామిక్ వాల్యూగా మార్చడం ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇంటర్నేషనల్గా భూటాన్ అనే కంట్రీ గ్రాస్ ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రోడక్ట్ని మొట్టమొదటిసారి లాంచ్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ గ్రాస్ ఎన్వైర్మెంటల్ ప్రోడక్ట్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ రీసెంట్లీ సెలెక్టెడ్ యాజ్ వన్ అమాంగ్ ద టెన్ స్మార్ట్ సిటీస్ అండ్ నర్చరింగ్ నేబర్హుడ్ ఛాలెంజ్ మనకి రీసెంట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అండ్ హౌసింగ్ నర్చరింగ్ నేబర్హుడ్ ఛాలెంజ్ ఎన్ఎన్సిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో సిటీస్లో చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లలకి అలాగే వృద్ధులకి ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్న నగరాలని గుర్తించడం జరుగుతుంది రీసెంట్గా వరంగల్ ఇందులో స్థానాన్ని పొందడం జరిగిందండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ డిసీజ్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ఎక్సెసివ్ కంటెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ మనకు సాయిల్ పొల్యూషన్ అలాగే వాటర్ పొల్యూషన్లో నైట్రేట్ యొక్క అమౌంట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అన్నది రావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బై విచ్ ఇయర్ నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ ఎయిమ్స్ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ బై ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్ సిటీస్ మనకు ట్వంటీ సెవెంటీన్లో నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్సిఏపిని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సిటీస్లో
target ga pettukodam jarigindanni kabatti option c is the right option next question which of the following districts of telangana has the highest percentage of forest area manaku adilabad district almost 34 percentage of total area forest cover lo undadam jarugutundandi kabatti option c is the right answer next question what is aquamation manaki recent ga south africa country lo జాతి వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన డెస్మాన్ టుటు అనే లీడర్ చనిపోవడం జరిగిందండి ఆయనని పర్యావరణానికి అనుకూలమైన దహన విధానం ద్వారా ఆయన క్రిమేషన్ని చేయడం జరిగింది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఆక్వామేషన్ అన్నది అండ్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ క్రిమేషన్ మెథడ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పింక్ బోల్వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రాప్ మనకు తెలంగాణ అన్నది ఇండియాలోనే థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కాటన్ క్రాప్ అండి కాటన్ క్రాప్కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ పింక్ బోల్వామ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గులాబీ రంగు తొలిచి పురుగు అన్నమాట సో ఇది కాటన్ క్రాప్కి సంబంధించింది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఫస్ట్ ఎకో బ్రిడ్జ్ ఫర్ అనిమల్స్ టు క్రాస్ ద రోడ్స్ మనకు అనిమల్ హ్యూమన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా ఎక్కువగా వస్తుందండి సో అనిమల్స్ పీస్ఫుల్గా రోడ్డు దాటడం కోసం గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్స్ చేస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొమరం భీమ్ అసిఫాబాద్ డిస్టిక్స్లో ఫస్ట్ ఎకో బ్రిడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ థ్యాంక్